Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. MT3 Pro. Bazı arkadaşlar sormuş arkadaşlar. Ee, çocuk kilidi nasıl devre dışı bırakılır? Hani şu an mesela örnek veriyorum. Çocuk kilidi aktifken birinci viteste 35 km mi 40 km mi bir sınırlama var işte. Hani üçüncü viteste, üçüncü modda. E, 60 Normalde çocuk kilidi devre dışı iken 65'e kadar çıkıyor. Kilom benim 95 kiloyum. 65'e kadar çıkıyor. Tabi zayıf olan kişilerde belki 70'e kadar çıkma ihtimali olabilir. Onun haricinde arkadaşlar şöyle çocuk kilidini ben göstereyim şöyle hemen. Hangi kablo olduğunu. Şöyle koltu çıkaralım. Şöyle koltu alalım arkadaşlar. Zaten aküler kaç tane akü var? Zaten 3 3 6 tane akü var arkadaşlar. Şu soket boşta. Niye boşta? Falan. Neyse arkadaşlar şöyle ilk defa açıyorum ben de şu an koltuğun altını. E, aldığım bayideki arkadaş söylemişti. Beyaz bir kablo var diye, soket var diye. Şu şekil şuradan bakalım hangisi hangisi. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada hemen şu tarafta bir beyaz kablo var siyah soketli hemen şunun şunlardan değil de şu şekil soketli olanlardan arkadaşlar şöyle bunu ben şimdi aktif edeceğim ben çocuk kilidini aktif etmek istiyorum çünkü hani hız zaten hız yapacak olsam e, benzinli motor alırdım elektrikli motorunu almamızın amacı sakince işimize gidip gelmek tabi ne amaçla aldığımıza bağlı ben iş için aldım zaten iş yeriyle evimin arası 12 kilometre ee, o yüzden günlük 24 kilometre bir yol yapacağım git gel tabi Şöyle çocuk kilidini ben aktif ettim yerine taktım arkadaşlar. Şu şekil. Onun harici koltuk altı böyle. Şöyle şarj cihazımız zaten. Ee, motorun yanında verilen şarj cihazı. Şu şekil değerler. 10 amper. 890 volt 10 amper bu şekil bataryalar daha sıfır zaten bakalım kaç kilometre götürecek bataryaların ömrü ne kadar sürecek o konuda hiçbir bilgim yok şöyle şurada bir sigorta var aküleri giden sigorta galiba Tam araştırmadım arkadaşlar motorun sağını solunu. O yüzden şu an ben de bilgisizim. Sadece bir çocuk kilidini biliyorum aşağı yukarı. Aküler evde şarj edilmiyor arkadaşlar. Aküler motoruna takılı olması gerekiyor. O şekil şarj etmeniz lazım. Onu söyleyeyim baştan. Onun harici. Burada bir tane soket. O işte. Bu ne soketi acaba? Şöyle kahverengi bir soket boşta duruyor. Hatta burada bir kahverengi, mor, turuncu, gri şeklinde bir soket de boşta. Bunlar nereye gidiyor? Hiçbir bilgim yok. Zaten bunu karşılayacak şu soketler de yok. Onun harici demek ki boşta duruyor. Zaten arkadaşlar sıfır motosikletlerde kanalımı takip ederseniz takip edenler bilir. Eee Zaten şöyle söyleyeyim. Ben model Fury almıştım. 110 enjeksiyonlu 2022 model. Onun da sel altını söktüğümde onda da bazı soketler boştaydı. Demek ki bir iş görmüyor soketler. O yüzden boş boş. Duruyor. Şurada ana şartelimiz. Şurada ana şartelimiz var zaten. Bunu her motoru stop ettiğimde kapatıyorum arkadaşlar. Hani bir nevi elektrik kaçağını önlem amaçlı. 
O yüzden öylesine önem amaçlı kapatıyorum ben. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben şimdi bu elektrikli motosikletler elektrik tesisatından çok e, elektrik tesisatını öyle korumamız gerektiğini biliyoruzdur hepimiz. Bir ben şimdi örnek veriyorum. Yağmur gün, yağmurlu günde de süreceğim bu motoru. Belki bayağı yağmurlu günde, bayağı şiddetli yağmurda da süreceğim. O yüzden motorun altından gelen sular buralara buralara, şuralara falan filan gelmesin diye e, ben ayrıyetten bir şöyle bir ambalaj var bende. Ayrıyetten buraları koruyacağım. Olmadı hatta akünün altını, aküleri sökeceğim ben olmadı. Aküleri sökeceğim. Güzelce bir altın izolasyon yapacağım. Şu şekil buralara kadar ambalaj yapacağım. Belki şuralara kadar bile ambalaj yapabilirim. Ee, oraları söküp o yüzden bir koruma amaçlı arkadaşlar ondan dolayı hani olası bir durumlarda su gelmesin zaten biliyorsunuz. E, Mondial'den tabii ki daha iyi buraya kasa model ama sonuçta bir kaliteli bir malzeme olduğunu pek pek öyle abartılacak şekilde olduğunu düşünmediğim için o yüzden zaten pek çok kaliteli bir marka değil böyle bir Honda markası Honda Japon mal kalitesini bekleyemeyiz o yüzden elektrik tesisatlarını da sudan korumak lazım zaten ortada o yüzden su alıp da başka yerlere falan sızmasını önlemek amaçlı bu şekil arkadaşlar çocuk kilidini gösterdim arkadaşlar tekrar şu beyaz soketli onun harici şu soketi çıkarttığınız zaman çocuk kilidi devre dışı kalıyor maksimumu çıkabildiği kadar özel çıkabiliyorsunuz aktif ettiğinizde zaten fabrika verisi neyse o şekilde hızla geri dönüyor benim şu an hızla ilişkim olmadığı için ben bunu aktif ettim çünkü hız demek menzilin daha da düşeceğini anlamaya gelir demek o yüzden ben şu an hız merak olmadığım için bir de menzile daha da fazla gitmek istediğim için aktif ettim o şekil arkadaşlar durum bu izlediğiniz için teşekkürler